Grafikte gösterilen doğrunun eğimini bulun. Bulalım. Bir doğrunun eğimi, o doğrunun dikey artış miktarı bölü yatay artış miktarı olarak ifade edilir. Kısacası siz buna y'deki değişim bölü x'teki değişim de diyebilirsiniz. Şimdi de size bu denklemin ne ifade ettiğini göstereyim. Doğruda rastgele seçilmiş bir nokta ile başlayalım. Gördüğünüz gibi doğrunun üstünde seçilmiş noktalar var. O zaman bu noktalardan bir tanesiyle başlayalım. İlk olarak pozitif yönde x'in değişimine bakalım. Bu yüzden de sağa doğru gitmeliyiz. Bu noktadan buradaki noktaya gitmemiz gerekiyor. Peki bunun için x doğrusu üzerinde ne kadar ilerlememiz gerekmiş? Eğer x üzerine ilerlemek istiyorsak, bu noktadan bu noktaya gitmemiz gerekiyor. Eksi 3 noktasından 0'a gitmeliyiz. Eksi 3'ten 0'a gidiyoruz. x'teki değişimi görüyoruz. Çizdiğim üçgenin adı delta. Delta değişim anlamına geliyor. x'teki değişim 3'e eşit. Denklemdeki x üzerindeki değişim de 3'e eşit. Şimdi de x'teki değişim 3'e eşitken, y'deki değişimin kaç olduğunu bulmalıyız. Bu noktadan bu noktaya ilerlediğimde, x değerinin değişimi 3'e eşit. Peki y değerinin değişimi kaça eşit? y değerinin değişimini 3 noktasından 2 noktasına giderek bulabiliriz. y değerinin değişimi 1'e eşitmiş. Yani y'nin deltası eksi 1'dir. Bir birim aşağı indiğiniz için delta y eşittir eksi 1. x değerinin değişimi 3 iken y değerinin değişimi eksi 1'e eşit. Bu durumda x bölü y de eksi 1 bölü 3'e eşit oluyor. Yani bu doğrunun eğimi eksi 1 bölü 3. Eksi 1 bölü 3. Bu yaptığımız işlemleri başka iki nokta üzerine daha göstermek istiyorum. x doğrusu yönünde 3'e gidebiliriz. Şimdi de başka bir yoldan gidelim. Bu noktadan başlayalım. Bu noktadan geriye hareket ettiğimizde elde edeceğimiz sonucun yine aynı olacağını göreceğiz. Eğer bu noktadan bu noktaya ilerlersek, x değerindeki değişim kaç olur? x değerinin değişiminin miktarı burada gösteriliyor. 3'ten başlayıp eksi 3'e geliyoruz. 6 birim geriye gittik. Burada da x değerinin değişimi eksi 6'ya eşittir. Şimdi de bu noktadan başlayalım. Buradaki x'in değişimi eksi 6. Bu noktadan başladığımızda ve 6 birim geri hareket ettiğimizde, x'teki değişimin eksi 6 olduğunu görebiliyoruz. Peki bu durumda y değerinin değişim miktarı kaç olur? Evet, bu noktadaki y'nin değerini 1 olarak görmek mümkün. Bu noktaya geri dönersek eğer, y değeri 3 olur. Buradaki y değeri 3'tür. Yani biz burada ne yaptık? 2 birim ilerledik ve y değerinin değişiminin 2 olduğunu gördük. Yani y eksenindeki değişim 2'ye eşittir. Eğim de, y ve x değerlerinin doğrudaki değişimlerinin birbirlerine oranıydı değil mi? y değerindeki değişim dikey düzlemdeki, x değerindeki değişim ise yatay düzlemdeki hareketlerinize bağlıdır. y ve x değerlerinin değişimlerinin oranı 2 bölü eksi 6. Bunu da sadeleştirirsek zaten eksi 1 bölü 3'tür. Kendiniz de bunun sağlamasını yapabilirsiniz. Bu iki noktadan birisini seçelim. Seçtiğimiz noktadan başlayarak diğer noktaya kadar olan yatay ve dikey düzlemdeki değişimlerini belirleyelim. Gördüğümüz gibi eğim hala aynı ve değişmeyecek. Eğimin sabitliğini tekrar kanıtlayalım. Bu noktada artı 3 yönünde hareket ediyoruz. Bu ise bizim x değerimizin değişimine eşit oluyor. Yatay düzlemdeki değişimimiz artı 3'tür. Peki dikey düzlemde yani y değerinin değişimi kaçtır? Burada tekrar aşağı iniyoruz ve görüyoruz ki yine negatif bir değer ortaya çıkıyor. y'deki değişim de eksi 1'e eşit. y düzlemindeki değişim eksi 1'dir. x'teki değişim ise 3. Böylece eğimimiz yine eksi 1 bölü 3 oluyor.